हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्रॉलिट ई क्लास लो मनम एथ क्लास लो नी थर्ड चैप्टर इन ट्वेंटी थर्ड यूनिट इन ट्वेंटी ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट अने ट्वेंटी दाने को रिंची डिस्कशन करना मुंदगा ग्लिम्सेस अंटे एंटी एंटे सो कुनी इवेंट्स अन मटा एस्पेशली इट फ्रॉम द पास्ट वी वुड गेट सम सीन्स आर इवेंट्स इलान टू वाटले मनमु ग्लिम्सेस अने सी अंटामु अंटे पास्ट लो जरिगने ट्वेंटी कुनी इम्पोर्टेंट इवेंट्स गुरिंची मन की इ लेसन लो उन्टु नर मटा सो मुंदगा इ लेसन मनु स्टार्ट चेसे मुंदगा बिफोर यू रीड अने सी कड़ कुन्त इनफॉरमेशन इच्छारु दाने मनु छोटा मु here are some pictorial glimpses of the history of your country from 1757 to 1857. And here we have a lesson in what we have done. Pictorial, pictures. So, pictures are some information about the events. So, we have done this in our history in 1757. 1857 वरिकी जरिगिन अट्वोंटी इवेंट्स नी इकड़ मनकी इवडम जरिगिन दनमाट These pictures and speech bubbles will help clarify you understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857 अंटे मना इंडिया लो 1857 लो सिपायल तिरिगुबाटु लेदा प्रदम स्वातंत्र संग्रामं अनेसी वक इवेंट नेट्वोंटिती जरगडम जरिगींदन माट अंटे मन इंडियान सोल्जर्स ब्रिटिश वाल्ल यक्क सैनिम्लो पंजेसे वाल्लो वाल्ल अंता कुड रिवोल्ट चेडम जरिगी अनेस कुड अंटु उन्टारू सो अंटे 715 निंची 1857 वरिकी जरिगिने ट्वोंटी विश्याल गुरिंची इप्पुड मनम इकड़ डिस्कस शेसकुन्दा one after one वकदानी तरवात वकटे डिस्कस शेसकुन्दा मुंदुगा इकड़ वक पिक्चर इच्चुनार and she is giving some speech like thing so I am able to say oh my countrymen let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs at a function in Delhi and a function low Delhi low he may even the matter to know so now countrymen Miranta Kuda tears to take தடபால்ச் நட்டும்டி சமையம் இதி மீ கல்லனி மீயுக்கா கண்ணியில்லத்து தடபால்ச் நட்டும்டி அவசரம் உந்தி இந்துக்கனி என்டே மனா ச்வாதந்தரம் சம்பாதின்சேதானி கோசம்மு சாலமந்தி மனவால்லு ஏன் ஜேசாரு வண்டே கொப்பு கொப்பு வால்லு தயாகாலு ஜேசாரு வால்ல பிரானாலனி � इमे अकड़ चेप्तु उन्नारू आमे यवरो दिल्सा She is none other than Lata Mangeshkar इकड़ यवरैते इकड़ इला पेपर पट्कोनी स्पीचिस तुन्नारू She is Lata Mangeshkar इंक इकड़ वके मुग्गुरु परसंस कुछो नर्जू सेरा सो वाल्ले यवरो चूड़ोंडी बागा � इनका आयन पक्कना वका कुछ और नर्जुसरा वका में वुमन सो शी इज इंदिरा गांधी ये में और उन्हें इंदिरा गांधी ये में मार्टलर तो ना ट्वेंटी मार्टर्स अंटे स्वातंत्रम कोसम आमर जीवले ना ट्वेंटी वाले और उन्हें इकड़ चाला मंदो ना चुरण्डी महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह who suffered a lot and lost their lives for the sake of our country's freedom. वाल अंदरु चेसने ट्वोंटी त्यागाल वल्ले मनम इपड़ हैप्पी गा फ्रीडम उत्तोटे मनमों स्वतंत्रंग मना देशमलों निवसिंच कलोगतुन्ना. 
నెక్స్ట్ గ్లింప్స్కి వెళ్ళిపోదాం సో నెక్స్ట్ గ్లింప్స్ ఏంటి అంటే ద కంపెనీస్ కాంక్వెస్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కంపెనీ అంటే ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సో ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా భారతదేశానికి ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి ఎలా వచ్చింది అంటే వ్యాపారం కోసం రావడం జరిగింది అనమాట అలా వ్యాపారం కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా మన ఇండియానే వాళ్ళ యొక్క అధికారంలోకి తెచ్చేసుకున్నారు వాళ్ళ యొక్క రూలింగ్లోకి తీసుకొచ్చేసారనమాట అంటే ఇదంతా ఎలా జరిగింది అంటే దాని గురించి ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం విత్ ఇట్స్ సుపీరియర్ వెపన్స్ ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇట్స్ పవర్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెంచురీ ఇన్ ఇండియా ఇండియా సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వేరే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ సుపీరియర్ వెపన్స్ గన్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయన్నమాట సో వాటితోటి ఏం చేశారు అంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాజుల్ని అట్రాక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఎయిటీన్ సెంచరీకి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉందంతా కూడా ఇండియన్ ప్రావిన్సెస్ అనమాట అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నటువంటి ప్రాంతం కేవలం ఈ పింక్ కలర్లో ఉంది చూసారా ఇది మాత్రమే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళ అండర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అనమాట అంటే మేజర్ పార్ట్ ఎవరి చేతుల్లో ఉంది అంటే ఇండియన్ కింగ్స్ చేతుల్లోనే ఉంది ఎప్పటికీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి కానీ తర్వాత తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మనం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ ప్రిన్సెస్ వర్ షార్ట్ సైటెడ్ అంటే ఈ ఇండియన్ ప్రిన్సెస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ దూరంగా ఏం జరగబోతుంది ఫ్యూచర్లో అనేది ఎక్కువ ఆలోచించలేదు వాళ్ళు దట్ అప్స్టార్ట్ రాజాభా కాల్ ద ఇంగ్లీష్ మర్చెంట్స్ దే విల్ హెల్ప్ మీ టు డిఫీట్ హిమ్ సో రాజాభా అనేటువంటి అతను సో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మనకి ఆక్రమించుకునే దానికి వస్తున్నాడు కాబట్టి వెంటనే వచ్చేసి ఏం చేస్తారు అంటే యూ హ్యావ్ టు కాల్ ద బ్రిటిషర్స్ అండ్ మనకు వాళ్ళ హెల్ప్ కావాలి అతన్ని ఓడించాలి అనేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఓకేనా సో ఈ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన యొక్క ఇండియన్ హిస్టరీలో ఎందుకంటే కంపెనీ రూల్ అనేటువంటిది అక్కడ స్టార్ట్ కావడం అనేది జరిగింది సో కంపెనీ యొక్క రూల్ అనేటువంటిది స్లోగా ఏమైంది అంటే అన్ని ప్రాంతాలకి పాకడం కూడా జరిగింది అనమాట అంటే మన వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోవడం చేశారు అంటే మన యొక్క కింగ్స్ పైన వాళ్ళు ఓడించే దానికోసం వేరే కింగ్స్ని ఓడించే దానికోసము సో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక కింగ్ మరొక కింగ్ని ఓడించే దానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారనమాట అంటే మనలోనే యూనిటీ లేదనమాట మనలో యూనిటీ ఉంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం ఆక్రమించగలిగే వాళ్ళు కాదు బట్ వీ ద పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ యూనిటీ దట్స్ వై ఇట్ హ్యాడ్ గివెన్ ఏ వే టు ద బ్రిటిషర్స్ టు ఎక్స్పాండ్ దియర్ రూలింగ్ అనమాట ద పీపుల్ హ్యాడ్ నో పీస్ డ్యూ టు సచ్ కాన్స్టెంట్ ఫైట్స్ అలాంటి కంటిన్యూస్ ఫైట్స్ వల్ల ప్రజల ఎవ్వరికీ కూడా ఎలాంటి సంతోషము కూడా లేదనమాట ఇంకా శాంతి కూడా లేదు ద రైవల్రీస్ హెల్ప్డ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అండ్ ఇట్ కుడ్ ఈజిలీ సబ్డ్యూ ఇండియన్ ప్రిన్సెస్ వన్ బై వన్ సో ఏదైతే గొడవలు ఉన్నాయో ఒక కంట్రీకి అంటే ఒక రాజ్యంతో మరొక రాజ్యంకి మన కంట్రీలో సో వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు దాంతో వాళ్ళు సో మన యొక్క ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఒక్కరి తర్వాత ఒకరు ఇండియన్ ప్రిన్సెస్ని వాళ్ళు డిఫీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది ఏ ఫార్ సీయింగ్ రూలర్ లైక్ ద బ్రేవ్ టిప్పు ఆఫ్ మైసూర్ ఫాట్ ద బ్రిటిష్ టిల్ హీ డైడ్ ఫైటింగ్ కానీ ఒక అతను మాత్రము చాలా దూరంగా ఆలోచించాడు సో ఈ విధంగా మనము ఎప్పుడు కూడా మనము బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోకూడదు అలా తీసుకున్నాము అంటే డెఫినెట్గా ఏమైపోతాము అంటే మనం వాళ్ళకి చులకన అయిపోయి వాళ్ళ కంట్రోల్కి వెళ్ళిపోతాము అనేసి అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో ఒక వ్యక్తి ఎవరు అంటే మైసూర్ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి టిప్పు సుల్తాన్ మైసూర్ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి టిప్పు సుల్తాన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పాలసీ గురించి హీ హ్యాడ్ అండర్స్టుడ్ సో వెన్ హీ అండర్స్టుడ్ ద పాలసీ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ దెన్ హీ స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ అగెనెస్ట్ దెమ్ అంటే వాళ్ళతో ఎగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అలా ఎగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేసి సో మొదట్లో తను గెలిచిన తర్వాత సో తనకి వెన్నుపోటు పడవడం వల్ల కొంతమంది తను యుద్ధంలో ఓడిపోయి చనిపోవడం కూడా జరిగిందనమాట 
thank god there is peace in the country now no more wars and no looting by thugs is it good who sent the british our destiny is linked with them so ee thaggulu anetondi vallu undevallu anamata thaggulu ane vallu evaru ante dari dopidi dongalu anamata so ee dari dopidi dongalu chesi madhyalo darlu evarna velthu unte vallu addaginchi vallu chesi em chese vallu ante dochukune vallu alanti vallani british vallu yokka sahayamtho mana princess mana prince lanta kuda ante mana rajulandaru kuda వాళ్ళని అంతం చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధీనంలోకి మన వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారనమాట హౌ డిడ్ ఇండియన్ రియాక్ట్ టు దీస్ కాంక్వెస్ ద వైట్ మ్యాన్ హ్యాస్ కిల్డ్ ఆర్ డీ థ్రోన్డ్ అవర్ కింగ్స్ సమ్ కింగ్స్ వర్ నాట్ గుడ్ బట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దేవర్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్ నౌ వీ హ్యావ్ బికమ్ స్లేవ్స్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ అంటే ప్రజలు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే సో ఆ వైట్ మ్యాన్ మన యొక్క కింగ్స్ని చంపేశారు ఇంకా వాళ్ళని రాజ్యాన్ని లాక్కున్నారు అనేసి మాట్లాడుకుంటున్నారు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే మన కింగ్స్లో కూడా చాలామంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మన ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమైపోయింది మనము బ్రిటిష్ వాళ్ళకి బానిసలుగా తయారైపోయాము అనేసి అనుకుంటున్నారు అనమాట అంటే సో మన కింగ్స్ చేతిలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలన్నీ కూడా ఎవరి చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి సో వాళ్ళ యొక్క డివైడ్ అండ్ రూల్ అనేటువంటి పాలసీ బాగా పనిచేసింది మన వాళ్ళకి మన వాళ్ళకే తగాదాలు పెట్టేవాళ్ళు అలాగే ఒక రాజుతో మరొక రాజుని ఓడిస్తూ సో ఒక రాజు దగ్గర నుంచి కొంత ప్లేస్ని ఆక్రమిస్తూ తిరిగి మన వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని ఇచ్చి సో వాళ్ళ యొక్క తిండి ఇంకా వాళ్ళ యొక్క జీతాలు ఇవన్నీ కూడా మన రాజులే చూసుకుని ఎలాగా చేసుకొని వాళ్ళకే అగెనెస్ట్గా ఉండి సో ఆ రాజుల్ని ఎవరైతే వీళ్ళకి హెల్ప్ చేసి ఉంటారో ఆ రాజుల్ని ఓడించి వాళ్ళ రాజ్యాలన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించుకొని ఫైనల్గా మన దేశం మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించేసుకోవడం జరిగిందనమాట సో ఆఖరికి మన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా కంట్రీలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా బానిసలుగా తయారైపోవడం జరిగింది బ్రిటిష్ రూల్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ సో బ్రిటిష్ రూల్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అసలు మన వాళ్ళు ఎంతగా వెనకబడి ఉండేవాళ్ళు అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ కస్టమ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మన దేశంలో కొన్ని కస్టమ్స్ ఉండేటివి అనమాట అంటే కొన్ని ట్రెడిషన్స్ కస్టమ్స్ అనేటువంటివి మన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫాలో అవుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో అలాంటి వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో అలాంటి వాటిల్లో మెయిన్గా ఏమని చెప్పేవాళ్ళు అంటే చూడండి రిలీజియస్ లీడర్స్ ప్రీచ్డ్ ఐడియాస్ లైక్ అన్టచబిలిటీ అండ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ అంటే కొంతమంది రిలీజియస్ లీడర్స్ వచ్చేసి ఎలాంటి వాటిని గురించి చెప్పేవాళ్ళు అంటే అన్టచబిలిటీ అంటే క్యాస్ట్ తక్కువ క్యాస్ట్ వాళ్ళని మనం టచ్ చేయకూడదు వాళ్ళని మనం ఊర్లోకి రానివ్వకూడదు మనం తాగేటువంటి బావుల్లోని వాటర్ వాళ్ళు తాగకూడదు వాళ్ళు మనకంటే చాలా తక్కువ జాతికి చెందిన వాళ్ళు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ కొంతమంది రిలీజియస్ లీడర్స్ చెప్పడం జరిగిందనమాట సో అవన్నీ కూడా చాలా బ్యాడ్ అలాగే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కూడా సో అలాగే చ చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంటే కూడా తక్కువ ఏజ్ ఉండేవాళ్ళు కొంతమందిని అయితే పాపం సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కూడా వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసేవాళ్ళు అనమాట అమ్మాయిలకి ఇంకా అబ్బాయిలు కూడా అలాగే చేసేవాళ్ళు అనమాట అంటే చిన్నప్పుడే మ్యారేజ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో ఇలాంటి చాలా చాలా బ్యాడ్ కస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట మన యొక్క ఇండియాలో సో అలాంటివన్నీ కూడా కొంతమంది ప్రోత్సహించేవాళ్ళు ఎనీ వన్ హూ క్రాసెస్ ద సీస్ లూజెస్ హీజ్ రిలీజియన్ అంటే మన వాళ్ళు చేసి సముద్ర ప్రయాణం అనేది నిషిద్ధం అనమాట ఎవరైనా కనుక సముద్రం ప్రయాణం చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ మతాన్ని వదిలేసుకోవాలన్నమాట ఇలాంటివన్నీ కూడా మన వాళ్ళు చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారనమాట అప్పట్లో వీటన్నిటి వల్ల ఏమైంది అంటే మనకి డెవలప్మెంట్ అనేది సరిగ్గా జరగలేదు సో ఈవెన్ మనకి చాలా చాలా సంపద కలిగినటువంటి దేశం అయినప్పటికీ మనది టెక్నాలజికల్గా మనకి ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉన్నా కానీ వాటిని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకునే దానికి మన వాళ్ళు కృషి చేయలేదు సో అంటే మనం మన బౌండరీస్లోనే ఉండిపోవడం జరిగిందనమాట ఆల్ దట్ 
మైజరి ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ డ్యూ టు ఉమెన్ కొంతమంది ఏమని చెప్పేవాళ్ళంటే అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే కష్టాలన్నిటికీ కారణం ఎవరంటే ఆడవాళ్ళే అనేసి బోధించేటువంటి వాళ్ళు అంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారనమాట అంటే ఆడవాళ్ళ వల్లే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అని కొంతమంది ప్రచారం చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇవంతా కూడా కరెక్ట్ కాదు అనమాట అంటే కొన్ని బ్యాడ్ సిస్టమ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి మన కల్చర్లో కూడా ద ట్రూత్ వాస్ దట్ ఇండియన్స్ హ్యాడ్ లాస్ట్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ద బ్రిటిష్ స్కాన్ దెమ్ the natives are unworthy of trust incapable of honesty true your honor but i am honest ante mana india lo unna twenty vallandaru kuda british vallu mundu em ayindi ante self respect ane twenty pokottukodam jarigindi anamata em jarigindi sir self respect enduku pokottukunnaru ante so kontha mandi evaraithe mana indians unnaro vallandaru kuda british vallu daggarike velli ఏదో వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకునే దానికోసము బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఇలా చెప్పేవాళ్ళనమాట సో నేను చాలా నమ్మకస్తుణ్ణి చాలా హానెస్ట్గా ఉంటాను మీ దగ్గరే ఉండి మీకు నచ్చినట్లుగా పనిచేస్తాను అనేసి మన వాళ్ళ యొక్క సీక్రెట్లు అన్నీ కూడా ఎత్తుకొని వాళ్ళ చెప్పేవాళ్ళనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చేసి మన వాళ్ళ గురించి ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే సో ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం అస్సలు నమ్మకూడదు వాళ్ళంతా నమ్మదగినటువంటి వ్యక్తులు కాదు అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండేవాళ్ళు అనమాట Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. So, merchants are not going to be the British. So, they are going to be the same as profits. So, they are going to be the same as profits. So, they are going to be the same as profits. That's why they are going to be the same as farmers. They are going to be the same as farmers. They are going to be the same as the British. They are going to be the same as the tax. ఇంకా కట్టండి ఇంకా కట్టండి అనేసి అడిగే వాళ్ళు అనమాట యాడ్ నుంచి తీసుకొని వచ్చి కడతారు వాళ్ళు కట్టలేరు కదా బట్ యువర్ మెన్ ఆర్ టేకింగ్ ఆల్ మై క్రాప్ ఇక్కడ చూడండి ఒక రైతు అడుగుతున్నాడు అనమాట ఒక బ్రిటిషర్ని సో నేను పండించిన పంట అంతా మీ వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారయ్యా అనేసి అడుగుతుంటే దానికి ఆ బ్రిటిషర్ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే యూ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ అరియర్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పే నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ సెండ్ యూ టు జైల్ అనేసి అంటున్నాడు ఆ బ్రిటిషర్ అంటే నువ్వు ఇంకా పే చేయాల్సినటువంటిది చాలా ఉంది ఇంతకు ముందు నుంచే నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టడం లేదు కాబట్టి నువ్వు కనుక ఆ ట్యాక్సెస్ ఇంకా వన్ వీక్లో కనుక నువ్వు కట్టలేదు అంటే నిన్ను నేను జైల్లో పెడతాను అనేసి అంటున్నాడు అనమాట అంటే పండిన పంట అంతా తీసుకొని కూడా ఇంకా ట్యాక్సెస్ కట్టాలి అనేసి చెప్తున్నారు అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే సో దే హ్యావ్ ట్రీటెడ్ ద ఇండియన్స్ జస్ట్ లైక్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ పేయర్స్గా మాత్రమే మన ఇండియన్స్ కమ్ ఇండియన్స్ కనిపిస్తారనమాట అంటే ప్రాఫిటబుల్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా మన ఇండియన్స్ నుంచి వాళ్ళు తీసేసుకోవడం జరిగింది స్టిల్ ద బ్రిటిష్ ఇన్వెంటెడ్ అదర్ మెథడ్స్ విచ్ గేవ్ దెమ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ ఆ ట్యాక్స్ పే చేయడమే కాకుండా ఇంకా అదర్ మెథడ్స్ కూడా వాళ్ళు ఇండియా నుంచి పొందాలి అని చూశారు అదేంటి అంటే ద గోడ్ ద గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ వెన్ బాట్ టు ఇండియా అంటే ఏవైతే ఇంగ్లాండ్లో తయారైనటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయో అవి ఇండియాలో అమ్ముకునేదానికి వాళ్ళు ఎలాంటి ట్యాక్స్ కూడా పే చేయలేదనమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క వస్తువులన్నీ కూడా ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా తీసుకొని వచ్చి ఇండియాలో అమ్ముకోవచ్చు సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి సో వాళ్ళ యొక్క వస్తువుల యొక్క కాస్ట్ అనేటువంటి తక్కువకి వస్తుందనమాట మన ఇండియాలో సో ఆటోమేటిక్గా మన వాళ్ళే ఏం చేశారు అంటే తక్కువకు వస్తున్నాయి కదా వాళ్ళ వస్తువులు సో మన వస్తువులు ఎందుకు మనం ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టి కొనుక్కోవాలి అనేసి సో మన వాళ్ళే ఏం చేశారు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క వస్తువుల్ని వాడటం స్టార్ట్ చేశారనమాట దాంతో వాళ్ళ బిజినెస్ వచ్చేసి బాగా పెరిగిపోయింది బాగా లాభాలు సంపాదించుకున్నారు వాళ్ళు బట్ మన ఇండియాలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి మన ట్రెడిషనల్ బిజినెసెస్లు అన్నీ కూడా ఏమైపోయాయి అంటే సో అన్నీ కూడా నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అనమాట అంటే ఒక రకంగా మన ట్రేడ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా చాలా స్పాయిల్ అయిపోయింది ఏ గుడ్ ఐడియా అనేసి అంటున్నారు అట్లాంటి ఐడియాని ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లాస్ బిగాన్ టు క్రిపుల్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఏవైతే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్కి అనుకూలంగా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే లాస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు సో మన ఇండస్ట్రీస్కి ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ట్యాక్సులు వేయడము అంటే ఇంకా లాభాలు రాకుండా ఉండేలాగా చూడడం చే చేశారనమాట 
ఇనెవిటబిలీ ఫెమైన్స్ ఫాలోడ్ ఫెమైన్స్ అంటే ఏంటంటే కరువులు అనమాట అంటే వర్షాలు సరిగ్గా పండకపోవడము దానివల్ల పంటలు సరిగ్గా పండకపోవడము వీటన్నిటి వల్ల ఏం జరిగింది అంటే బిట్వీన్ ఎయిటీన్ సెకండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ నుండి ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ లోపల ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ఇండియన్స్ డైడ్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్ అంటే ఆకలి బాధతోటే నియర్లీ పదిహేను లక్షల మంది ఇండియన్స్ చనిపోయారు అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి కరువు వల్ల అంటే తినేదానికి ఫుడ్డే ఉండేది కాదు ఆకలితో బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది జరిగిందనమాట ద బ్రిటిష్ పాలసీస్ రూయిండ్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఆర్టిషన్స్ అండ్ దేయర్ బిజినెస్ సో ఏవైతే రూల్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టారో పాలసీస్ అన్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టారో వాటి వల్ల ఏం జరిగిందంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్ గొప్ప వాళ్ళు అయినటువంటి కళాకారులంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్లన్నీ వదిలేసి ఇంకా వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక వాళ్ళు చాలా జీవితాలన్నీ కూడా స్పాయిల్ అయిపోవడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ రామ్ మోహన్ రాయ్ అంటే రాజారాం మోహన్ రాయ్ గారి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ వరకు రామ్ మోహన్ రాయ్ ఏ లెర్న్డ్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ బెంగాల్ బెంగాల్ కి చెందినటువంటి బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ రామ్ మోహన్ రాయ్ హీ అండర్స్టుడ్ వాట్ వాజ్ రాంగ్ విత్ ద కంట్రీ ఆయనకు అర్థమైంది అసలు ఈ కంట్రీ ఎందుకు ఇలాగా సరిగ్గా డెవలప్ కావడం లేదు అనేసి ఆయనకు అర్థమైంది సో ఎందుకని అంటే మన వాళ్ళలో చాలా మందికి సరైనటువంటి చదువు లేదు ఇంకా చాలా మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి మన వాళ్ళకి సో ఇవన్నీ పోతే కానీ మన వాళ్ళు మంచిగా డెవలప్ కారు అనేటువంటిది రాజారాం మోహన్ రాయ్కి అర్థమైంది అంటే రామ్ మోహన్ రాయ్కి అర్థమైంది లెట్ ఎస్ నాట్ డిస్పైజ్ అవర్ సెల్స్ అవర్ ఏన్షియంట్ కల్చర్ ఈజ్ గ్రేట్ అండ్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ గ్రేటర్ అచీవ్మెంట్స్ వీ మస్ట్ ఫస్ట్ రిఫార్మ్ అవర్ సొసైటీ సూపర్ స్టిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ రీనింగ్ అస్ సో ఆయన ఏమనుకున్నాడు అంటే మనకి గొప్ప కల్చర్ అయితే ఉంది కాదని చెప్పం సో మనం ఆ కల్చర్ను ఉపయోగించుకొని గొప్ప గొప్ప అచీవ్మెంట్స్ కూడా సాధించగలము కానీ దానికంటే ముందుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే మన కల్చర్లో మిక్స్ అయిపోయి మనల్ని పాడు చేస్తున్నటువంటి ఈ సూపర్ స్టిషన్స్ మూఢ నమ్మకాలు ఏవైతే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఇంకా సముద్రాలు దాటకూడదు మనము ఇట్లాంటి మూఢ నమ్మకాలని మనం ఏం చేయాలి అంటే ముందు మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళగొట్టాలి అనేసి డిసైడ్ అయ్యాడు రామ్ మోహన్ రాయ్ హీ టోల్డ్ హీజ్ వైఫ్ ఉమా తన వైఫ్కి ఉమా అనమాట ఆమె పేరు ఆమెతో ఇలా చెప్పాడు అనమాట కౌస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ బట్ ద కలర్ ఆఫ్ దేర్ మిల్క్ ఈజ్ ద సేమ్ డిఫరెంట్ టీచర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ బట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ రిలీజియన్ ఈజ్ ద సేమ్ సో ఆయన ఏమని చెప్పాడు అంటే ఆవులు రకరకాలుగా ఉండొచ్చు కలర్స్లో కానీ అవి ఇచ్చే పాలు ఒక్కటే అలాగే గొప్ప గొప్ప తత్వవేత్తలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ చెప్పచ్చు మనకి కానీ ఆ రిలీజియన్ మొత్తం కూడా ప్రతి మతము కూడా చెప్పేటువంటి సందేశం ఒకటే అనేసి ఆయన నమ్మాడు అనమాట హీ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ బై సైన్స్ అండ్ మోడర్న్ నాలెడ్జ్ సో రామ్ మోహన్ రాయ్కి సో సైన్స్ పైన ఇంకా కొత్త కొత్త నాలెడ్జ్ మ్యా మోడర్న్ నాలెడ్జ్ పైన చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది నాలెడ్జ్ షుడ్ బీ ప్రాక్టికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ మనం సంపాదించే నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది సైంటిఫిక్గా ఉండాలి ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి అనేసి అందరితో చెప్పేవాడు హీ స్టార్టెడ్ న్యూస్ పేపర్స్ బట్ ద సస్పీషియస్ బ్రిటిష్ స్టాప్డ్ దెమ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ ఈయన రాజారాం మోహన్ రాయ్ వచ్చేసి సో న్యూస్ పేపర్స్ని కూడా స్టార్ట్ చేశాడు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి డౌట్ అనమాట ఇలాంటి న్యూస్ పేపర్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా డ్యామేజ్ జరుగుతుందేమో అనేసి అందువల్ల ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఆ న్యూస్ పేపర్స్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు బలవంతంగా స్టాప్ చేపించేశారు తర్వాత ఏం చేశాడు అంటే రాజారాం మోహన్ రాయ్ హీ క్రాస్డ్ ద సీస్ అండ్ వెంట్ టు ఇంగ్లాండ్ టు సీ వాట్ మేడ్ ద బ్రిటిష్ పవర్ఫుల్ దేర్ హీ టోల్డ్ దెమ్ సో అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత పవర్ఫుల్గా అయ్యారు అనేసి తెలుసుకోవాలి అనేసి అనుకున్నాడు రాజారాం మోహన్ రాయ్ వెంటనే ఏం చేశాడు అంటే షిప్లో ప్రయాణించి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాడు 
అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటే ఇలా మాట్లాడాడు ఏమని మాట్లాడాడు అంటే వి యాక్సెప్ట్ యూ యాజ్ రూలర్స్ అండ్ యూ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ అజ్ యాజ్ సబ్జెక్ట్స్ బట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ రూలర్ ఓస్ టు హిస్ సబ్జెక్ట్స్ సో మేము మిమ్మల్ని రూలర్స్గా అంగీకరిస్తున్నాము బ్రిటిషర్స్ అలాగే మీరు కూడా మమ్మల్ని మీ యొక్క సిటిజన్స్గా అంగీకరించండి మీరు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి మీ సిటిజన్స్ యొక్క మంచి క్షేమం అనేటువంటిది మీ యొక్క ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మీరు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అనేసి వాళ్ళతో మాట్లాడాడు ఇంకా ఆపరేషన్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఏం జరిగింది అనేది మనం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇండియన్స్ని అప్రెస్ చేశారు అంటే ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళని కంట్రోల్ చేశారు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం బట్ ద బ్రిటిష్ కంటిన్యూ టు అప్రెస్ ఇండియన్స్ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ ఎన్ని చెప్పినా కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఏం రెస్పాన్స్ ఇవ్వకుండా సో ఇండియన్స్ని స్లేవ్స్గా చూడడము వాళ్ళని ఏదన్నా చిన్న విషయంలో కూడా పెద్దగా శిక్షించడము ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ దే హ్యాడ్ పాస్ రెగ్యులేషన్ త్రీ అండర్ ఇట్ అండ్ ఇండియన్ కుడ్ బీ జైల్డ్ వితౌట్ ట్రయల్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ అంటే ఒక రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్లో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఒక ఇండియన్ని అరెస్ట్ చేయాలి అంటే అసలు జైలుకి పంపించాలి జైల్లో పెట్టాలంటే ఎలాంటి విచారణ అక్కర్లేదనమాట వాళ్ళకు అనిపిస్తే ఎత్తుకొంపోయి జైల్లో పెట్టేసేయచ్చు అలాంటి రూల్ని ఒక దాన్ని పాస్ చేశారు వాళ్ళు ఎంత అన్యాయమో చూడండి అంటే నిజంగా ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే జైల్లో పెట్టడం అనేది కరెక్టే అసలు ఏమి తప్పు చేయకపోయినా వాళ్ళకి జస్ట్ అనిపిస్తే చాలన్నమాట వాళ్ళు పెట్టాలనుకుంటే పెట్టేసుకోవచ్చు జైల్లో ఎత్తుకొంపోయి ఎలాంటి విచారణ అక్కర్లేదు అనేటువంటి ఒక రూల్ని పెట్టారనమాట ఎంత క్రియల్గా ఉందో చూడండి ఆల్ ద టైమ్ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ఇండియా డ్రూ బిగ్ శాలరీస్ అండ్ ఆల్సో మేడ్ ఫార్చ్యూన్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ బిజినెస్ అంటే ఈ ఇండియాలో పనిచేసేదానికి వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ అంతా కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ శాలరీస్ తీసుకునేవాళ్ళు ఇంకా వచ్చేసి వాళ్ళ ప్రైవేట్ బిజినెస్లు కూడా వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు అనమాట ప్రైవేట్గా కూడా బిజినెస్లు చేసేవాళ్ళు అలాగ వాళ్ళు మాత్రము బాగా డబ్బుల్ని సంపాదించుకుంటూ ఉన్నారు బై ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ బ్రిటిష్ వాజ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ బ్రిటిష్ గుడ్స్ వర్త్ సెవెన్ క్రోర్ రూపీస్ టు ఇండియా అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో సో బ్రిటన్కి బ్రిటిష్ గుడ్స్ సెవెన్ క్రోర్స్ రూపీస్ ఇండియా ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట అంటే అంత బిజినెస్ అనేటువంటిది ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళకి జరిగింది ద బ్రిటిష్ ప్రాస్పర్డ్ ఆన్ ద కంపెనీస్ లూడ్స్ వైల్డ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ బిగాన్ టు డై సో ఇక్కడ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఏమైపోతున్నాయి అంటే అన్నీ కూడా లాసెస్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి బట్ బ్రిటిష్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బాగా ప్రాఫిట్స్ని సంపాదించుకుంటున్నాయి అనమాట అలాంటి టైంలో గవర్నర్ ఉన్నప్పుడు గవర్నర్ ఎవరు అంటే జనరల్ విలియం బెంటిక్ అనమాట ఆయన రిపోర్టెడ్ బ్యాక్ హోమ్ అంటే ఆయన వచ్చేసి ఏమని చెప్పాడు అంటే ద బోన్స్ ఆఫ్ కాటన్ వీవర్స్ ఆర్ బ్లీచింగ్ ద ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఎవరైతే వీవర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే నేత పని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ ఎముకలు విరిగిపోతూ ఉన్నాయి సో ఏం పట్టించుకునేది లేదా మనం అనేసి ఒక లెటర్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి రాశాడు అనమాట అంటే బీయింగ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ రూలర్స్ వీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అనేసి అతను చెప్పాడు అనమాట అంటే మనకి కొంతమంది గవర్నర్ జనరల్స్ మన ఇండియన్స్కి కూడా ఫేవర్గా చేసినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళలో ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే సో ఈ విలియం బెంటిక్ అనేటువంటి అతను చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఇండియన్స్ యొక్క స్థితిగతుల్ని ఎలాగైనా పెంచాలి అని చూసినటువంటి వాటిల్లో ఈ విలియం బెంటింగ్ కూడా ఒకరు నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి చూద్దాం ఇది ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు జరిగినటువంటిది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ ఇన్ పెర్షియన్ అండ్ సాంస్క్రిట్ ఇన్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ నేమ్డ్ మెకాలే సజెస్టెడ్ ఏ చేంజ్ సో ఇండియాలో వచ్చేసి ఎక్కువగా పర్షియా ఇంకా సాంస్క్రిట్ అనేటువంటిది చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇండియన్స్ సో అప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఎలాగైనా మనం మార్చాలి 
సో ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ని మనం ప్రవేశపెట్టాలి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మనం ప్రవేశపెట్టాలి ఈ పర్షియా సాంస్క్రిట్ ఇలాంటివి కాకుండా ఇండియన్స్ ఇంగ్లీష్ చదువుకుంటే మనకి యూస్ఫుల్ అవుతారు వాళ్ళ చేత ఇంగ్లీష్ మనం చదివించాము అంటే మన అకౌంట్స్ రాసేదానికి దీనికంతా కూడా మనము ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఇక్కడికి మనుషుల్ని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇంగ్లాండ్లో ఉండే వాళ్ళకి మనం ఎక్కువ శాలరీస్ ఇవ్వాలి అది ఇండియన్స్కి అయితే చాలా తక్కువ శాలరీ ఇచ్చినా చక్కగా పనిచేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలి అనేటువంటి ఒక ఐడియాతోటే ఎవరు వచ్చాడు అంటే మెఖాలి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అనమాట అతను వచ్చి ఇలా చెప్తున్నాడు జనరల్కి సార్ వీ షుడ్ టీచ్ ద నేటివ్స్ త్రూ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేసి చెప్పాడనమాట మెకాలి దానికి అప్పుడున్నటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి కూడా అగ్రీ చేశాడు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ క్లర్క్స్ టు హూమ్ ద బ్రిటిష్ గేవ్ ప్రిటీ జాబ్స్ పిటీ జాబ్స్ అండర్ దెమ్ ఇన్సిడెంటలీ ఇట్ ఈ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ న్యూ జనరేషన్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది మన ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసింది మెకాలి సో ఆయన అలాగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇండియాలో ఉన్నటువంటి చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం జరిగింది సో వాళ్ళకు వచ్చేసి కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది పెంచుకోవడం జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనుకున్నట్లుగానే ఒక వర్కింగ్ క్లాస్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇండియన్స్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి దొరకడం కూడా జరిగింది కానీ ఒక కొత్త తరం తెలివితేటలతో కూడినటువంటి ఒక కొత్త తరం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట చదువుకోవడం వల్ల వీ మస్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అవర్ బ్రదర్స్ అండ్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ దియర్ మెటీరియల్ కండిషన్స్ ఫర్ దట్ వీ మస్ట్ కన్వే అవర్ గ్రీవెన్స్ టు ద బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ అంటే ఎవరైతే చదువుకున్నారో ఇంగ్లీష్ని వాళ్ళలో కొత్త ఆలోచనలు అనేటువంటివి రావడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఏం స్టార్ట్ చేశారంటే అనుకోవడము మనలాగే మిగతా వాళ్ళని కూడా మనము చదువుకోమని చెప్పాలి అలాగే వాళ్ళ యొక్క కండిషన్స్ వాళ్ళ యొక్క పేదరికం అనే దాన్ని పోగొట్టాలి ఇలాగ పేదరికం పోగొట్టి వాళ్ళకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేదాని కోసము మన బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో మన యొక్క బాధల గురించి మనం చెప్పుకోవాలి అనేసి ఈ విధంగా చాలామంది అనుకుని ఆ విధంగా ప్రయత్నాలు కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట బై ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద బ్రిటిష్ హ్యాడ్ కాంక్వర్డ్ ద హోల్ ఇండియా ఇక్కడ చూసారా సో బ్రిటిష్ ఫస్ట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ పింక్ కలర్లో ఉన్నింది ఇక్కడ కొంచెం మాత్రం ఉన్నింది తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం ఉన్నింది కదా బట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి వచ్చేసరికి చూడండి సో ఈ ఎల్లో తప్పక మిగతా అదంతా కూడా ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉండేటివన్నీ కూడా స్టేట్స్గా ఉంటే మిగతా మొత్తం కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ రూలింగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఓకేనా బ్రిటిష్ వాళ్ళ రూల్లోకి వెళ్ళిపోయింది దే కేర్డ్ లిటిల్ అబౌట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇలా వచ్చిందో ఇంకా వచ్చేసి సో చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు పదే పదే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి గుర్తు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మేము కూడా మీ సిటిజన్సే మమ్మల్ని కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకోండి మా గురించి కూడా పట్టించుకోండి అనేసి ఎప్పుడైతే చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారో అప్పుడు కొంచెం బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా అంటే బ్రిటిష్ రూలర్స్ కూడా కొంచెం కొంచెం ఇండియన్స్ గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశారు అలాగే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే అవర్ కింగ్స్ హ్యావ్ బికమ్ పపెట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ అవర్ ఓల్డ్ జాబ్స్ సో మన రాజులంతా కూడా ఏమైపోయారు అంటే ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలో బొమ్మల్లాగా తయారైపోయారు సో మనకు వచ్చేసి మన పాత ఉద్యోగాలు అన్నీ కూడా పోయాయి అండ్ ల్యాండ్స్ మన యొక్క ల్యాండ్స్ పోయాయి దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ అవర్ బ్రదర్స్ ఇంకా వచ్చేసి వాళ్ళు మన హిందూస్ని ఇట్లాంటి మన ఇండియన్స్ అందరినీ కూడా వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్గా మార్చేస్తున్నారు యూ ఓన్లీ టాక్ డూ సంథింగ్ టు డ్రైవ్ దెమ్ అవుట్ సో మీరంతా ఊరికే మాట్లాడతారు కానీ మీరు ఏమీ కూడా చెయ్యరా వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి పంపించేదానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళని మన కంట్రీ నుంచి పంపించేదానికి ఏమైనా చెయ్యాలి కదా అనేటువంటి ఆలోచనలు కూడా మన ఇండియాలో రావడం జరిగింది ద స్పాక్స్ అంటే స్పాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క విప్లవం మూమెంట్ అనేటువంటిది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ట్యాక్సెస్ కంటిన్యూడ్ టు రీన్ ద పెజెంట్స్ ట్యాక్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా వేయడం జరుగుతూనే ఉంది మన యొక్క రైతుల పైన పెజెంట్స్ అంటే ఫార్మర్స్ ఇన్ బెంగాల్ ద శాంతల్స్ హూ హ్యాడ్ లాస్ట్ దియర్ ల్యాండ్స్ అండర్ న్యూ ల్యాండ్ రూల్స్ బికేమ్ డిస్పరేట్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ద రోజ్ ఇన్ రెబిలియన్ అండ్ మసాకర్డ్ యూరోపియన్స్ అండ్ దియర్ సపోర్టర్స్ లైక్ అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి ఏం జరిగింది అంటే బెంగాల్లో సంతాస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళన
సో ఏం చేశారు వాళ్ళ ల్యాండ్ అంతా కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించేసుకున్నారు దాంతో వాళ్ళకి చాలా కోపం వచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే పెద్ద రివోల్ట్ అనేది చేశారనమాట ఆ రివోల్ట్ అనేది చేయడంలో ఈ యూరోపియన్స్ ఉంటారు కదా అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంకా ఇండియాన్స్లు కూడా వాళ్ళకు కొంతమంది సపోర్ట్ చేసి ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి అగెనెస్ట్గా ఒక విప్లవం అనేది చేసి కొంతమందిని చంపేయడం కూడా జరిగిందనమాట డిస్కంటెంట్ వాజ్ బ్రూవింగ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ ఆర్మీ టు సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ఆర్మీలో కూడా కొంత డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటివి స్టార్ట్ అయ్యాయి ద వైట్ సోల్జర్స్ గెట్ హ్యూజ్ పే మ్యాన్షన్స్ టు లివ్ ఇన్ సర్వెంట్స్ వైల్ వీ గెట్ ఏ పిటెన్స్ అండ్ స్లో ప్రమోషన్స్ ద అంగ్రేజ్ ఆస్క్స్ అస్ టు క్రాస్ ద సీ విచ్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ అవర్ రిలీజియన్ హూ ఈజ్ ద టోపీ వాలా టు అబోలిష్ అవర్ ఏజ్ ఓల్డ్ కస్టమ్స్ వీ మస్ట్ డ్రైవ్ అవుట్ ఆంగ్రేజ్ సిపాయ్ మంగల్ పాండే అటాక్డ్ ద అడ్జటెంట్ ఆఫ్ హిస్ రెజిమెంట్ అండ్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆర్మీలో మన ఇండియన్స్ కూడా చాలామంది ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన ఇండియన్స్ ఆర్మీ మన ఇండియన్స్ కూడా చాలామంది బ్రిటిష్ ఆర్మీలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో అలాంటి పొజిషన్స్లో అక్కడ చాలా డిఫరెన్సెస్ చూపించేవాళ్ళు అనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే ఇండియన్ సోల్జర్స్కి మాత్రము చాలా తక్కువ శాలరీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకి ఎలాంటి స్పెషల్ కండిషన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు కాదు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మాత్రము అంటే బ్రిటిష్ సోల్జర్స్కి మాత్రము హై శాలరీస్ ఉండేటివి ఇంకా వచ్చేసి వాళ్ళు నివసించేదానికి పెద్ద పెద్ద హౌసెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకి సర్వెంట్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు కానీ మన ఇండియన్ సోల్జర్స్కి అవేవి ఉండేవి కాదనమాట ఇంకా వచ్చేసి ప్రమోషన్స్ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకైతే బ్రిటిష్ సోల్జర్స్కి అయితే త్వర త్వరగా ప్రమోషన్లు వచ్చి వాళ్ళు హై పొజిషన్లకి వెళ్ళిపోయేవారు ఇంకా హై పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు మన ఇండియన్స్ ఎంతకాలం పనిచేసినా కానీ ఆర్మీలో వీళ్ళకి పెద్దగా ప్రమోషన్లు అనేటువంటి ఉండేటివి కాదు ఇంకా వచ్చేసి మనకి ఒక కష్టం ఉంది కదా ఏంటది సముద్రం దాటి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అనేసి కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇండియన్స్ని లేదు మీరు సముద్రం దాటి వేరే కంట్రీస్తో కూడా యుద్ధానికి మాతో పాటు వచ్చి చేయాల్సిందే అనేసి కండిషన్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు సో అప్పుడు మన వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే హూ ఈజ్ దిస్ టోపీ వాళ్ళ అంటే ఎవడు ఇతను టోపీ పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి వీడు మనకి చెప్తాడా సో మన ఓల్డ్ ఏజ్ కస్టమ్స్ని మనము తప్పించి మనకి వీడు ఎదురు చెప్తాడా అనేసి ఇట్లాగా వాళ్ళు ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశారు అలాంటి సమయంలో ఎలాగైనా సరే ఈ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని మన దేశం నుంచి బయటికి పంపించేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన చాలామంది సిపాయిల్లో అంటే సోల్జర్స్లో మైండ్లోకి రావడం జరిగింది సో అలాంటి టైంలో మంగల్ పాండే అనేటువంటి అతను సో తన యొక్క ఆఫీసర్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ అతన్ని సో ఏం చేశాడు అంటే అటాక్ చేశాడు తన యొక్క రెజిమెంట్తో పాటు అటాక్ చేశాడు సో దానికి వచ్చేసి ఏం చేశారు అంటే మంగల్ పాండేని వాళ్ళు పనిష్మెంట్ కింద చంపేయడం అనేది జరిగిందనమాట దాంతో ఒక పెద్ద తిరుగుబాటు అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ అదర్ సిపాయిస్ రివల్టెడ్ వేల మంది ఎప్పుడైతే మంగల్ పాండేని చంపేశారో వాళ్ళు అప్పటి నుంచి చాలామంది వేల మంది సైనికులు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అగెనెస్ట్గా మూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు దే వర్ స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ దేర్ యూనిఫామ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ యూనిఫామ్స్ అన్నిటిని కూడా తీసేసి వాళ్ళకి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అగెనెస్ట్గా పోరాడడం స్టార్ట్ చేశారు హిమిలియేటెడ్ అండ్ పుటిన్ ఐరన్స్ సో ఎవరైతే అలా చేశారో వాళ్ళని బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు అంటే చాలా బాధలు పెట్టారు వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ పనిష్మెంట్లు సివియర్గా ఇచ్చారు ఇంకా వాళ్ళని జైల్లో పెట్టారు ఫ్యూ ఇంగ్లీష్ మెన్ హ్యాడ్ కేర్ టు అండర్స్టాండ్ ఇండియన్ కస్టమ్స్ ఆర్ ద పీపుల్స్ మైండ్స్ కొంతమంది బ్రిటిషర్స్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిగారు ఓకే మనకు ఎలా అయితే కస్టమ్స్ ఉన్నాయో మనకు ఎలా అయితే ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయో అలాగే వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి కదా మరి అలాంటప్పుడు వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ అనేసి కొంతమంది మాత్రమే అర్థం చేసుకున్నారు ఓ ప్రౌడ్ బ్రాహ్మిన్ సోల్జర్స్ డూ యూ నో దట్ ద గ్రీస్ ఆన్ ద బుల్లెట్ యూ హ్యావ్ టు టై యూ హ్యావ్ టు బై టీస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాట్ ఆఫ్ కౌస్ అండ్ పిక్స్ వాట్ ద వైట్ మ్యాన్ హ్యాస్ డిసీవ్డ్ అస్ టూ సో ఆ సోల్జర్స్లో 
అంటే మన ఇండియన్ సోల్జర్స్లో కొంతమంది బ్రాహ్మిన్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ముస్లిమ్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు సో అలాంటి సమయంలో కొన్ని బుల్లెట్స్ వచ్చేటివి అనమాట అప్పుడు ఆ బుల్లెట్స్ని ఏం చేయాలి అంటే ఆ చివరన ఉన్నటువంటి ఆ ట్యాగ్ లాంటి దాన్ని కొంచెం అలా కొరికి దాన్ని అట్లా తీసి నోటుతో కొరికి తీసి అప్పుడు ఆ బుల్లెట్ని ఆ గన్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళకి అప్పుడు ఒక సీక్రెట్ తెలిసింది ఏంటి అంటే ఆ బుల్లెట్లో ఏమేమి ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే థింగ్స్ కౌకి పిగ్గుకి సంబంధించినటువంటి కొవ్వు పదార్థాలని ఆ బుల్లెట్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది అప్పుడు ప్రచారంలోకి వచ్చేసింది సో ఆవు అనేటువంటిది బ్రాహ్మిన్స్కి చాలా పవిత్రమైనటువంటి అంటే హిందువులకు చాలా పవిత్రమైనటువంటి జంతువు అలాగే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ముస్లింస్కి వచ్చేసి పిగ్ అనేటువంటిది అసహ్యమైనటువంటి జంతువు అంటే వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం వాళ్ళ కస్టమ్స్ ప్రకారం అలాంటి వాటిని మేము నోటుతో పట్టుకొని తీయాలా ఇది ఎంత అన్యాయము ఇలాంటి వాటికి మా యొక్క కల్చర్ అసలు ఒప్పుకోదు అనేసి ఆ విధంగా కూడా రివోల్ట్ అయ్యారనమాట చాలామంది సిపాయిలు సూన్ ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే చపాతీస్ వర్ సెంట్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ టు విలేజ్ టు టెల్ ద పీపుల్ దట్ దేర్ ఎంపరర్ వుడ్ వాంట్ దేర్ సర్వీసెస్ సో అప్పుడు వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క ఎంపరర్ అంటే ఢిల్లీలో బహదూర్ షా అనేసి ఒక అతను ఉండేవాడు అనమాట మొఘల్ ఎంపరర్ అనమాట ఆయన చివరి ఎంపరర్ అని కూడా చెప్పచ్చు మనం సో అతను ద్వారా అతను చెప్పమని పంపించమన్నాడు అనేసి ఎవరైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ఉన్నారో అలాంటి సోల్జర్స్ అందరికీ కూడా చపాతీసి పంపించాలి అనేసి విలేజ్ నుంచి ఇంకొక విలేజ్ ఇంకొక విలేజ్కి అలాగా ప్రజల యొక్క సహాయం అనేది కోరడం జరిగింది ఆ టైంలో ఎస్ ఆల్ మై విలేజ్ మెన్ విల్ బి రెడీ అలాగా ఒక్కొక్క విలేజ్ కంప్లీట్గా ఏమైంది అంటే మేము కూడా పోరాడేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా అనేసి విలేజెస్ విలేజెస్ రెడీ అయిపోయాయి అనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా సిమిలర్లీ లోటస్ ఫ్లవర్స్ సర్క్యులేటెడ్ అమాంగ్ ద ఇండియన్ సోల్జర్స్ అలాగే లోటస్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఒక సోల్జర్ నుంచి మరొక సోల్జర్స్కి సెండ్ చేయడం జరిగిందనమాట డెత్ టు ద ఫారనర్స్ సో ఫారనర్స్ అని చంపేయాలి ద మాసస్ గేవ్ ఆల్ హెల్ప్ అండ్ షెల్టర్ టు ద పెట్రియాట్స్ అంటే ఎవరైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తూ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సో మాసెస్ అంటే ఇక్కడ ప్రజలు ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళకు ఫుడ్ అందించడం కానీ వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా సో మెనీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ అనమాట ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ రివోల్ట్ అంటే యుద్ధం తిరుగుబాటు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో సిపాయిల తిరుగుబాటు అనేది ఎప్పుడు జరిగింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ జరిగింది దెన్ దెర్ వాజ్ ఏ వైలెంట్ అవుట్ బ్రేక్ అట్ మీరట్ మీరట్లో ఏం చేశారు అంటే ఈ సైనికులంతా కలిసి మన ఇండియన్ సిపాయిలందరూ కలిసి అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళందరినీ కూడా తరిమి కొట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆ మీరట్ నుంచి సిపాయిలంతా కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళారు ఆ ఢిల్లీలో వచ్చేసి బహదూర్ షా అనేటువంటి ద లాస్ట్ మొఘల్ ఎంపరర్ని అక్కడ కూర్చోపెట్టి లాంగ్ లివ్ అవర్ ఎంపరర్ బహదూర్ షా అనేసి ఆయన్ని ఎంపరర్గా ప్రకటించారనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మన ఇండియాకి రాజు బహదూర్ షా నాట్ ద బ్రిటిషర్స్ అనేసి తీర్మానం ఇచ్చారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సిపాయిలు ద రెబిలియన్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ప్రపంచ మన దేశమంతా కూడా ఆ యొక్క రెబిలియన్ అనేటువంటిది స్ప్రెడ్ అయింది చాలా చోట్ల సిపాయిల తిరుగుబాటు అనేది జరిగింది ప్రజలు వాళ్ళకి సహాయం చేయడం చేశారు ఇంకా వచ్చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయపడినటువంటి ఒక సంఘటన ఏది అంటే ఈ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిపాయిల తిరుగుబాటు మెనీ ల్యాండ్ లార్డ్స్ హ్యాడ్ లాస్ట్ దేర్ ల్యాండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ పాలిసీస్ అండ్ దే వర్ సోర్ ద వైట్ మ్యాన్స్ రూల్ మస్ట్ అండ్ ఎస్ వీ విల్ హెల్ప్ యూ సో అప్పుడు వచ్చేసి ఆ తిరుగుబాటుదారులకి ఎవరు హెల్ప్ చేశారు అంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ కూడా హెల్ప్ చేశారనమాట అంటే వాళ్ళకు కూడా నష్టం జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా పోగొట్టుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఈ సిపాయిలందరికీ కూడా మేము కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తాము సో డబ్బు పరంగా కూడా మేము మీకు హెల్ప్ చేస్తాము సో మీరు ముందుకు వెళ్ళండి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళని మన ఇండియా నుంచి తరిమి కొట్టాలి అనేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట ద ఫైట్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో అలా చిన్నగా మొదలైనటువంటి ఆ సిపాయిల తిరుగుబాటు అనేది ఒక పెద్ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్గా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఫ్రీడమ్ కోసం అంటే 
మన యొక్క స్వాతంత్రం కోసం ఫైట్ అనేది జరగడం అనమాట మెనీ ఫార్మర్ రూలర్స్ లైక్ బేగం హజరత్ మహల్ ఆఫ్ లక్నో వర్ బిట్టర్ సో లక్నోకి చెందినటువంటి బేగం హజరత్ అనేటువంటి సో చాలామంది రూలర్స్ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గానే ఉన్నారనమాట ద వైట్ మ్యాన్ హ్యాస్ టేకెన్ అవే మై కింగ్డమ్ సో నా కింగ్డమ్ని వైట్ పీపుల్ తీసుకునేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మనం ఇప్పుడు పోరాడాలి పాపులర్ రీడర్స్ లైక్ మౌల్వి అహ్మదుల్లా ఆఫ్ ఫైజాబాద్ టోల్ ద పీపుల్ సో అహ్మదుల్లా ఆఫ్ ఫైజాబాద్ వచ్చేసి ఏమని చెప్పారు అంటే రైజ్ బ్రదర్స్ రైజ్ ద ఆంగ్రేజ్ ఈజ్ రూయినింగ్ అవర్ ల్యాండ్ అనేసి ప్రజల్ని ఉత్తేజితుల్ని చేసి ప్రజలను అందరినీ కూడా ఈ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో అంటే ఈ ఫ్రీడమ్ రివోల్ట్లో పాల్గొనేలాగా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇలాంటి లీడర్స్ ఇంకా చాలామంది అప్పుడు పాల్గొనడం జరిగిందనమాట ది జాయిన్ ద అబ్సర్జ్ అగెన్స్ట్ ద ఫారినర్స్ ద పీపుల్ రోజ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ బేర్లీ కాన్పూర్ అండ్ అలహాబాద్ సో కాన్పూర్లో అలహాబాద్లో ఇలాగ పీపుల్ ఒకరితో ఒకరి చేతులు కలపడం స్టార్ట్ చేశారు ల్యాండ్ లాడ్స్ కలిశారు విలేజెస్ విలేజెస్ కలిసాయి ఇంకా రూలర్స్ కూడా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఇండియన్ రూలర్స్ సో ఇలాగ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక గొప్ప తిరుగుబాటు అనేటువంటిది బ్రిటిష్ వాళ్ళపైన స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అజీముల్లా ఖాన్ టోల్డ్ తాత్య తోపే సో అజీముల్లా ఖాన్ వచ్చేసి తాత్య తోపేకి ఇలా చెప్తున్నాడు అనమాట వీ షుడ్ హ్యావ్ పేష్వా నానా సాహెబ్ యాజ్ అవర్ లీడర్ ఇన్ దిస్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సో నానా సాహెబ్ని మనం లీడర్గా పెట్టుకుందాం మనం ఈయన మన పేష్వా కదా సో మన పేష్వా అయినటువంటి నానా సాహెబ్ని ఈ ఇండిపెండెన్స్ కోసం మనం చేసేటువంటి వార్కి లీడర్గా పెట్టుకుందాం అని చెప్పారు అంటే నానా సాహెబ్ యొక్క నానా సాహెబ్ యొక్క లీడర్షిప్లో ఈ స్ట్రగుల్ అనేటువంటి జరగడం జరిగింది ద పేట్రియాట్స్ పౌన్స్డ్ అపాన్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ఫాట్ పిచ్డ్ బ్యాటిల్స్ ఆల్ ఓవర్ ద నార్త్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా మొత్తం కూడా ఏమైంది అంటే సో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా యుద్ధాలు అనేటువంటివి జరిగాయి ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ కున్వర్ సింగ్ ఆఫ్ బీహార్ రిసీవ్డ్ ఎ బుల్లెట్ ఇన్ హిస్ రిస్ట్ సో అలా యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అయినటువంటి కున్వర్ సింగ్ అని బీహార్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆయన రిస్ట్లోకి బుల్లెట్ దూసుకొని పోయింది అయినా సరే ఆయన యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాడు మదర్ గంగా దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ ఆఫరింగ్ టు యూ సో మదర్ గంగా ఇదే నా రక్తమే నీకు నేను ఇచ్చేటువంటి లాస్ట్ ఆఫరింగ్ అనేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంటే యుద్ధం అనేటువంటిది ఆ విధంగా సిపాయిల్ తిరుగుబాటు అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ ఎస్డి సవాంత్ అనేటువంటి అతను ఈ విధంగా పిక్చర్స్ తోటి మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ గురించి నీట్గా క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్ దీస్ ఆర్ కేమ్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ లైక్ ద లెసన్ నేమ్ గ్లిమ్సెస్ ఆఫ్ పాస్ట్ సో పాస్ట్ యొక్క ఈవెంట్స్ లాగా మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే హిస్టరీలో జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్స్ని చూస్తూ మనము చదువుతున్నప్పుడు మనకి క్లియర్గా అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది కూడా అర్థమైపోతుంది సార్ అసలు ఏం జరిగింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్లో మన వాళ్ళు సక్సెస్ చెందారా అంటే సో బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క సైన్యం ముందు మొదట్లో మన వాళ్ళు గెలిచినట్లు అనిపించిన ఈవెన్ బహదూర్ షాని ఢిల్లీలో సింహాసనంపై కూర్చోపెట్టిన కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమ సైన్యాన్ని అంతా తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళ అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ను ఉపయోగించి ఇంకా మన ఇండియన్స్లోనే కొంతమంది వెన్నుపోటుదారుల్ని అంటే మన పక్కే ఉండి మనకి అన్యాయం చేస్తారు చూసారా అలాంటి వాళ్ళ సహాయంతో ఈ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మూమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని అణచివేయడం జరిగింది చాలామందిని చంపేశారు సో ఆ విధంగా చంపేసి సో ఏం చేశారు అంటే ఈ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేటువంటి ఈ స్ట్రగుల్ని ఈ మూమెంట్ వార్ని వాళ్ళు సమూలంగా నాశనం చేశారు అంటే ఆపేశారనమాట దానికోసం వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు ఇంతకు ముందులాగా ఈజీగా అయితే కాలేదు సో దీంతో ఏం జరిగింది అంటే సో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి అర్థమైపోయింది సో మనం ఎక్కువ కాలము ఇండియన్స్ని పరిపాలించలేము వాళ్ళని ఇంతకు ముందులాగా మనం భయపెట్టి పరిపాలించాలి అంటే సాగదు కాబట్టి మనం వాళ్ళ పట్ల కొంచెం సాఫ్ట్ నేచర్డ్గా ఉండాలి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి థింగ్స్ని మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అప్పుడే వాళ్ళు మన మాట వింటారు అనేసి దే స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకి అర్థం కావడం జరిగిందనమాట అలా అర్థం చేసుకొని దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్ట్రగుల్ తర్వాత మనకి డైరెక్ట్గా క్వీన్ 
రూలింగ్ అనేటువంటిది కూడా రావడం జరిగింది అంటే అప్పటి వరకు ఈస్ట్ ఇండియా పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇండియా అనేటువంటిది సో డైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ క్వీన్ అనేటువంటి క్వీన్ రాణి పరిపాలన కిందకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కొన్ని కొన్ని మార్పులు అనేటువంటివి మన ఇండియన్స్కి ఇండియాకి కూడా రావడం జరిగింది అనమాట ఇదంతా కూడా మీకు మీ యొక్క హిస్టరీలో క్లియర్గా వస్తుంది బట్ ఈ లెసన్లో మనకి సో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఎస్పెషల్లీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ సిపాయిల తిరుగుబాటు ఇన్ అవర్ తెలుగు ఓకేనా సో ఇలాంటి దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది మీకు అందరికీ కూడా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్